。大家好，我是苏菲小姐，今天我们要介绍的这台车呢是 C 一二三。那我们上一集呢有介绍 W 一二三。那 C 一二三呢？就是它的 C 是什么 ？C 就是 couple， 就是双门的意思。就是我们上次有说九孔有一台双门的 C 一二三，这一台也是 C 一二三哦。等一下我们可以看一下它的那个外观。然后呢，就是这一台 C 一二三是。呃，二三零 C 一就是两千三百 CC， 然后它是双门的，就是 C， 然后一、e、就是机械喷射引擎。那 W 一二三呢，就是它是宾世界的平民版。然后呢，在德国呢，还是有很多的，就以前啦，就是有很多计程车司机就是喜欢开它，因为它开百万公里以上，它的维修费还是非常的少。那现在呢，其实，在中东啊，就是一些维修能量比较低的国家，还是有很多的 W 一二三，就是在正在，就是目前还是正在开中这样，因为它不需要太多的维修费，所以就是维修起来就是比较容易。那我们今天要介绍的这一台是 C 一二三。那 W 一二三呢？它是就是一九七五年到一九八六年间生产的车子。那总总共大概生产了两百七十万辆。那呃，一九七五到一九八六年大概是民国六十四年到七十五年间。那这段时间呢，在台湾是农业化，就是正要变成就是商业化的这个时期，所以呢，就是会有很多人。在这个时候呢，就是探短金，因为刚好经济起飞，然后呃，大家就是赚钱赚了很多，所以呢，就是很多的人呢就想要拥有一部就是 W 一二三的。四门的车子，那其实四门的车子开起来就已经非常非常厉害了。那这一台呢是 C 一二三，是双门的，就是双门的是呃，就是比四门在更高阶的，所以它就是更加的珍贵。那在民国六十九年的时候呢，那时候最便宜的一台 W 一二三两千 CC 化油器的也要一百五十八万新台币。那其实一百五十八万的车呢，在现代也是非常贵的一台车。所以呢，那时候呃，民国六十九年的大家的平均薪资是九千元。那九千元的话呢，就是你看那时候一台要一百五十八万。那现在的平均薪资呢，就是最低的基本大。大概也要两万八千多，所以呢，如果我们换算成就是用这个平均薪资来算的话呢，在现代 W 一二八可能就是一台就是四百八十万，所以呢，你看就是这台车，就是其实在那个时候呢是非常昂贵的。那我们今天介绍的又不是 W 一二三，是 C 一二三，那 C 一二三呢是双门的，就是一二三，所以它的价格呢就是会比四门的还要来得更贵一些。那 W 一二三呢，在全球总共生产了两百七十万辆。那 C 一二三呢，总共只生产了九九八八四，就是九万多九万多台。那它整个就是占两百七十万的不到百分之三，就是呃三十三台里面呢，就只有一台是 C 一二三，就是双门的。因为双门的一二三非常非常的稀少，所以你看这台还是在台湾，可见我们可以见，就是 C 一二三它的稀有性是非常非常非常稀少的。这台 C 一二三呢，它是四气缸，然后两千三百 CC， 然后引擎是一百三十六。那呃，四十年前刚出厂的时候呢，它零到一百公里的加速呢是十二点零秒。你看，刚出厂的时候很快。那现在为什么它在这呢？因为它已经没有办法零到一百十二点零秒了。所以呢，就是赫曼先生又帮它做了一些调整。那它现在速度就是非常咻，就是非常的快，这样子恢复成四十年前返老还童这样。那这台是 C 一二三，就是双门的跑车。那就是在以前啊，如果你是大老板的话，你会买 W 一二六。
因为它后面很宽敞，然后前面可以让司机帮你开车。但是你不是大老板，但是我也想要买一台就是宾士的话呢，我就买就是 W 不是这一台，是 W 一二三，就是四门的一二三。可是如果我就是哎、欸，我觉得嗯，我想要再比一二三就是四门再更厉害一点，然后我的经济实力又好一点，可能就是年轻的那种比较有钱的老板，那我可能就会买就是 C 一二三。那为什么就是它会比较厉害呢？因为它是来看一下哦，它是无窗框的，没有 B 柱，所以呢，就是这个窗户降下来的时候呢，它就是。整个一大片都是空的，所以就是呃，很多外国人都说这台就是 C 一二三呢，叫做未敞篷车，就是假的敞篷车。那未敞篷车呢是 fake convertible， 是这样吗？<笑>那就是这个假的敞篷车的好处在哪边呢？就是。真的敞篷车我们要先棚嘛？那先棚呢？其实有时候那个棚子老化，或者是你没有关好的话，它会漏水。那假的敞篷车呢？就是，哎、欸，就是你看没有窗户，然后手伸出去，风吹过去还是有那种哎、欸、敞篷车的感觉，但是它有屋顶，所以你就是不会淋湿，然后也比较不会漏水。那这个是就是 C 一二三，然后呢 C 一二三当然是还有更厉害的嘛，就是如果我觉得 C 一二三买美赛。太 low， 因为它比较短，就是看起来不是很大气，那我可能就是会买 R 一零七或者是 C 一零七。嗯、那这两台车呢，其实也没有非常的长，但是它就是贵，贵就开心，就是你就觉得哦，我车子比人家还厉害，开出去就是。整个线条就不一样。那 R 1 0 7跟 C 1 0 7呢，就是有很多的大老板跟明星啊、港星，像李小龙，他的第一台车就是 C 1 0 7。所以呢，其实那台车呢，就是呃，不是只有昂贵而已，就是它的线条、整个流线性，就是你就觉得啊、哦，这看起来就是非常的经典。然后我们也有影片是介绍，就是 R 一零七跟 C 一零七的影片，就是大家也可以去看一下，就是我们之前的介绍。然后，如果你觉得就是一零七还不够厉害，你也可以买 C 一二六，就是 W 一二六的双门款这样子。那 C 一二六呢，就是它的后面呢是比较宽的，而且它的长度呢比较长，就是比较大的，就是双门的跑车。然后它的价格呢，就是呃，一定比这些车都来得更昂贵，因为它的稀有性也非常少。然后我们来介绍一下 C 一二三的外观。那这台车呢，它是就是哦，前面的这个车灯呢其实是欧规的，我们可以看到它是长的，你看。只要这样长的一大片的，它就是欧规的车子。然后呢，这台车有特别加装了这个是那个雾灯吗？对，然后你可以，我们可以就是近一点看它。我觉得它需要，我们需要一个特写，就是因为它这个加装的雾灯真的很 special， 是它这个壳啊，上面还有这个冰室的 logo， 所以它看起来就很厉害。对。那我们来介绍一下 C 一二三这一台车的内装。那这台车的内装呢，是就是我们可以看一下，就是你看有很多就是这种木纹的。那 W 一二三呢，它呃四门的一二三呢，它里面主要的全部都是塑胶的内装。然后 C 一二三呢，因为它双门跑车嘛，那比较。稀有又珍贵，所以呢，我们要展现一下它的珍贵的感觉。所以它里面呢，其实都是木纹的，全部都是木头的这些。然后，呃，这台车呢，它是日规的，所以我们怎么看呢？就是日规的车，我们可以看一下，就是它车子旁边的这个布面，我们可以看一下。就是 C 一二三呢，跟双门跟四门的差别，在双门的呢，它是皮质的，然后有木头木头纹路，然后日规的通常会有布，就是你可以看那边有格子格子的布，通常就是呃欧洲跟日本都蛮喜欢，就是里面有绒布啊，或者是格纹，因为这样感觉比较。有，嗯，就是气质吗？就是比较有气质的感觉。但是通常美规啊，或者是像是亚洲国家呀、啊，都会比较喜欢里面是皮质的。然后这台车的车主呢，就是把这个车子呢，就是换成了两个赛车座椅这样。
。那为了要符合赛车的感觉嘛，所以必须找赫曼先生，让它变成有赛车的感觉的样子。那我们要看一下，就是里面的这个地方，我们通常要介绍一下它这个龙骨吗？这叫龙骨吗？就是这个地方啊，龙船。龙船，我们来看一下这个地方，就是。呃 ，C 1 2 3跟 W 1 2 3的这个地方是，呃，有些地方是不太一样的，就是这边是灯，然后这个呢也是一样，这是两个冷气口，就是圆圆的，像篮球一样，然后这个是调那个风风速，风大风小这样子，然后呃，这个是冷气。然后这边是有暖气，然后这边也是调，就是储物的，或者是就是一般的，就是往这边调这样。然后它有一个原厂的收音机，就是它是放卡带的，放卡带。所以呢，就是如果你现在想要听卡带的，就是还是可以放。那卡带要去哪里买？卡带要去哪里买？二手书。对，卡带在二手书店有卖。所以呢，就是如果。那只能听老歌哎、欸，因为新歌没有卡带。好了，这样才有开就是古董车的 feel。然后这个地方呢，就是哎、欸，它有加装了一个就是杯架，因为通常车子都很缺杯架，不知道咖啡要放在什么地方，所以它有一个漂亮的杯架在这个地方。那这台 C 1 2 3呢？它是前整个外观呢是欧规的，就是我们可以先看一下它的这个车灯。就通常欧规的就是一整片的车灯，美规是圆圆的嘛。然后呢，它一样就是有这个，它是有那种环绕式，就是四边都可以看到的那个方向灯，所以从侧边就可以看到了。然后这边有一个比较特别的是，这个是加装的雾灯。然后我觉得它超级无敌的虚华，因为它这边还有一个冰式的 logo， 然后它还给它一个铁窗，感觉是怕灯被偷。其实它是想要打出来的时候有冰式的 logo， 就是在墙上或者在路上，这样大家才知道冰式车来了。然后我们可以看一下它的颜色，我觉得它的颜色就是很 special， 因为呃 W 1 2 3 1 2 3是在。普普风的年代生产的，所以呢，它有很多不同的颜色，就是比较虚华的颜色。那这个是有一点亮亮的那种亮亮的蓝色，然后像是那个 Lady Gaga 的，它是 Baby Blue 的蓝色，就是没有像这样这种亮亮的那种粉的那种颜色这样子。然后呢，这台车呢是双门的，然后它是没有框的，就是它的这个、对它的玻璃是没有框的，然后两个降下来以后就会变成没有逼住，然后变成一个很大的这个框，这、就是这台车的重点。为什么要买它？因为比较趴，就是这样比较大，然后大家都可以看到里面的人在开车。然后呢，我们可以看一下后面这边。然后我们看一下后面的这个地方，就是呢，这是它的后面的灯。然后这个地方有个不太一样的设计，就是这里，就是它的那个两个灯的中间这边还有灯，所以这个灯是什么？倒车灯吗？这个灯是要亮什么的？还是整片一起亮？就是它多了一块这个灯，是以前我在其他车子没有看到的那个灯。然后它一样，这边还给了一个虚华的蓝色，就是为了要搭配这个蓝色。所以，一二三最重要的就是它需要有非常虚华的颜色，才可以展现就是那个年代的风格。这台车呢是欧规的，然后这边也有一个急救箱的盒子。那这个急救箱呢，就是它就欧规的是黑色盒子。那里面这台车里面也有就是原厂的那个急救箱，上面是德国制的。所以如果你们有想要看急救箱里面有什么东西的话，就是哦，之前有一部。上一部嘛，上一部是一一六的，就是跟它一模一样的急救箱，黑色盒子的。那看完车子内装以后呢，我们现在来看车子的外观。清脆的关门声，我们来看一下呢，就是这个地方呢，你看一下它的线条，就是它跟其以前的其他的古董车不太一样，以前都是圆圆的。那一二三呢？它是有比较多这种就是菱形的这个菱形的弧度，所以它长得像是金刚战士。然后你看它这边所有的弧度都是这样有棱有角的弧度这样子
，就是我们可以看到前面，有没有看到前面？对，然后它的那个后照镜呢，后面是就是银色的金属，然后它的进气孔呢是在这个地方前面，就是它进气孔看起来其实还蛮典雅的，它需要一个特写。那以上就是我们今天 C 一二三的介绍。如果啊，大家还想要看其他的车子，就是 C 呃 W 一二三，或者是 W 一二六一零八一一，哦一一都有，蛮厉害。还有一一六介绍呢，就是可以到赫曼先生的网页旁边，要记得按订阅，然后可以在里面看到很多不同古董车的介绍。那就是希望大家可以记得要订阅，然后按赞加分享。